മാഗ്നറ്റിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തേലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും മാഗ്നറ്റിക് മെഷർമെൻറ്റിന് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ഫൈ ബിയും ഫൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയും ഫൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം കൺസിഡർ എ റിങ് സ്പെസിമൻ റിങ് സ്പെസിമൻ വൗണ്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് വൈൻഡിങ് അതൊരു കറണ്ട് ഐ ക്യാരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻ്റെ സെർച്ച് കോയിൽ ഇതാണ് സെർച്ച് കോയിൽ സെർച്ച് കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ആൻഡ് എ കാലിബ്രേഷൻ കോയിൽ ഈ കാലിബ്രേഷൻ കോയിൽ രണ്ടും കൂടി ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവ് അളക്കായി അത് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് കീ കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന കീ പാരലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഫിഗർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റായിട്ട് റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ടർ പോയിൻ്റ് രണ്ടും ക്രോസ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മധ്യത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഡി സി സപ്ലൈ ഡി സി സപ്ലൈ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി സി സപ്ലൈ ഡി സി സപ്ലൈ വരുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വഴിയാണ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നൗ വെൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദി മാഗ്നറ്റൈസിങ് വൈൻഡിങ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് വൈൻഡിങ് കൂടെ പോണോ കറണ്ട് ആ വൈൻഡിങ് കൂടെ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ പോണ കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഏത് ഈ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് എസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്ലക് കറണ്ട് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് വൈൻഡിങ് ആൾസോ റിവേഴ്സസ് ഈ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെർച്ച് കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത കറണ്ട് ആ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത കറണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇ എം എഫ് ഈ ഇ എം എഫ് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗാലോനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലക്സും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെയിൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് സെർച്ച് കോയിൽ ആണ് ഫൈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സെർച്ച് കോയിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ടേക്കൺ ടു റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് തീറ്റ വൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഗാൽവനോമീറ്റർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാൽവനോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലക്സും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ഫോ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് കോയിൽ കോയിൽ ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെർച്ച് കോയിൽ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫ്ലക്സ് എൻ ഇൻറ്റു ഫ്ലക്സ് ഫൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഫൈ മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് ഫൈ ആണ് നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം ടു എൻ ഫൈ ബൈ ടി അതാണ് ഇ അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത്
സെർച്ച് കോയിലും മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലും മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേൻ്റെ ഫ്ലക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നെറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ആവറേജ് കറണ്ട് ത്രൂ ബലിസ്റ്റിക് ഗൽവനോമീറ്റർ ഗൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബൈ ആർ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അതാണ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഐ അപ്പോൾ ചാർജ് പാസിങ് ത്രൂ ഗാൽവനോ മീറ്റർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ടി കറണ്ട് ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ടി ഇൻറ്റു ടി ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ഈസ് ദി ചാർജ് ഫോർ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ചാർജ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ടു ക്യു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ വൺ തീറ്റ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ വൺ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു കെ ക്യു കെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കെ ക്യു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് തീറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ വൺ അല്ല ഫൈവ് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പം തീറ്റ വൺ കെ ക്യു ആർ ബൈ ടു എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് കിട്ടി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തിനാണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എ അപ്പം എന്തിനാണ് തീറ്റ വൺ കെ ക്യു ആർ ബൈ ടു എൻ എ അതാണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്സിൻ്റെയും കിട്ടി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ അത് രണ്ടും കിട്ടി ഡിഫ്ലക്ഷനും അറിയണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കലോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെർച്ച് കോയിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ട